हेलो मेरे प्यारों सो वेलकम टू माई पूजा शर्मा चैनल सो आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क सो लेट स्टार्ट वेट अ सेकेंड आप व्यूज़ बहुत देते हो पर आप लाइक्स नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिले मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना बिकॉज आप लाइक ही नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मैं ख़त्म करूँ जो जो वीडियोस बनानी है मैं अच्छे से बनाऊँ ठीक है तो चलो लेट स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टिन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है एक सर्टिन सर्विसेज प्रोवाइड की है उसने प्रोग्राम को और यूजर्स को उन प्रोग्राम्स के यूजर्स को ठीक है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज सम ऑफ द बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज को और उसमें से कुछ बेसिक सर्विसेज हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइल सिस्टम मैनिकुलेशन कॉम्युनिकेशन एर डिटेक्शन रिसोर्स एलोकेशन अकाउंटिंग और protection so we have eight services so the first one is program execution the operating system provide a convenient environment where users can run their programs so operating system ek aisa environment provide kar deta hai users ke liye taki user jo hai wo apna program easily execute kar sake efficiently execute kar sake unhone bola operating system ek aisa environment provide kar deta hai jisse user jo hai wo run kar sake apna programs conveniently easy se easy way mein The operating system performs memory allocation to programs, load them into appropriate लोकेशन so that they can execute. तो so, uh, operating system क्या करता है तो ये क्या करता है कि ना ये uh, programs को एक memory allocation provide कर देता है जिससे क्या करता है कि उनको एक appropriate location में ना उनको load कर देता है ताकि वो so they can execute, ताकि वो execute हो सके The second one is operating system operations. In order to execute a program, it is usually require an operating system. तो अगर हमें कोई भी program execute करना है तो हमें एक input output operations की ज़रूरत पड़ती है For example, it may need to read a file. अगर हमें कोई file read करनी है print the output. अगर हमें कोई output print करनी है When all these input output preparations are performed, users cannot control input output devices. अगर ये operating system, ये सारे input output operations जो हैं वो perform कर रहा है तो user को इन devices को control करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है All input output operations जो हैं are performed under the control of operating system. तो जितने भी input output operations हो रहे हैं वो किसके control में हो रहे हैं Operating system के control में हो जाते हैं users को कुछ नहीं करना पड़ता The third one is file system manipulation. The system Execution of a program may involve reading data from a file or writing data to a file. तो execution जब program की execution करनी होती है तो उसमें reading data भी involve होता है from a file में से और writing data to a file. ठीक है तो it may also require to create or delete a certain file. तो ये also एक ज़रूरी है कि create करना delete करना एक certain file को तो operating system ने क्या किया provides all these ऑप ऑपरेशंस एंड परफॉर्म स्कैंडी स्टोरेज मैनेजमेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया ऑल दिस ऑपरेशंस ये ऑपरेशंस को प्रोवाइड किया और परफॉर्म किया स्कैंडी स्टोरेज मैनेजमेंट द यूजर जस्ट गिव कमांड इनसे क्या होगा रीड सिस्टम मैनिपुलेशन से इस सर्विस से क्या होगा यूजर जस्ट गिव कमांड यूजर को सिर्फ कमांड देनी पड़ेगी टू रीड और राइट अ पर्टिकुलर फाइल को भी पर्टिकुलर फाइल है उसकी रीड दे दो या राइट दोगे द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय द प्रेड जैसे कि अब हमने हम यूजर हैं तो हमने रीड की कमांड दे दी हमने रीड की कमांड दे दी तो यूज़र ने रीड की कमांड दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा रीड की कमांड को रन करेगा तो मतलब वर्क इज डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारा काम आ गया फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन द वेरियस प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिस्टम मे नीड टू कम्युनिकेट तो जितने भी वेरियस प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिस्टम में उनको क्या है कॉम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डाटा इन्फॉर्मेशन किसके लिए एक्सचेंज डाटा और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दिस कम्युनिकेशन बाई यूजिंग अ फैसिलिटी ऑफ मैसेज पासिंग तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कम्युनिकेशन को uh, इस सर्विस को कैसे प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग अ फैसिलिटी कौन सी मैसेज पासिंग इन मैसेज पासिंग एम पी इज मैसेज पासिंग पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस इज इन्फॉर्मेशन आर मूव बिटवीन द प्रोसेस बाय द 
ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज पैकेट्स बना दिए एक ऑफ इन्फॉर्मेशन के और उनको क्या कर दिया मूव कर दिया बिटवीन प्रोसेस किसने किया बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम देन फिफ्थ वन इज एर डिटेक्शन वैन वेरियस प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिस्टम इन्वॉल्विंग वेरियस रिसोर्स एंड एर एल में अक्कर जब बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिस्टम में तो वेरियस रिसोर्स इन्वॉल्व होती हैं ना उसके अंदर तो एरर आ सकता है एरर में अक्कर एरर में अक्कर इन सी पी यू में आ सकता है मेमरी हार्डवेयर जैसे कि सच एज मेमरी एरर मेमरी में एरर आ सकता है पावर फेल या पावर फेल हो सकता है इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में एंड इन यूज़र प्रोग्राम्स सच एज स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा एंड अटैम्प्ट टू असेस एंड इ लीगल मेमरी एलोकेशन ठीक है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मोनिटर्स द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मोनिटर कर रहा है सिस्टम को कि कोई एरर जो है वो डिटेक्ट हो जाए और उसको वो करेक्ट कर सके फॉर ईच टाइप ऑफ एरर कोई भी टाइप का एरर हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द अप्रोप्रिएट एक्शन तो वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है टू इंश्योर कि वो एट इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग तो वो ईजिली एक, एक जब कोई भी टाइप का एरर uh, है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्शन लेता है ताकि वो इंश्योर कर सके वो एरर जो है वो करेक्ट हो जाए सिक्सथ रिसोर्स एलोकेशन वैन मल्टीपल रिसोर्स आर रनिंग ऑन अ सिस्टम और मल्टीपल यूजर्स आर लॉकड ऑन जब बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हों सिस्टम पर और मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो लॉक ऑन कर दें मतलब बहुत सारे प्रोग्राम प्रोसेस भी रन हो रहे हैं प्रोग्राम रन हो रहे हैं और बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स ने या फिर लॉग ऑन कर दिया उसी वक्त स्टार्ट किया है लार्ज वाइटी ऑफ रिसोर्स में भी यूज तो लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्स यूज़ की जाएंगी बाय ईच प्रोसेस और यूजर ये यूजर्स के थ्रू बहुत सारी रिसोर्स यूज़ की जाएंगी द रिसोर्स में भी तो वो रिसोर्स जैसे हो सकती है सीपीयू साइकिल मेन मेमोरी हो सकती है इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है फाइल्स हो सकती है और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है एक्सट्रैक्ट्रा द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल दीज रिसोर्स एंड यूज डिफरेंट एलगोरिदम्स टू सेटिसफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस और यूजर्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है सारी रिसोर्स को यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज़ करके टू सेटिसफाई कर सके रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं यूजर्स की और डिफरेंट प्रोसेस और यूजर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर सके सेवन वन इज अकाउंटिंग वैन मल्टीपल रिसोर्स आर लोकेटेड अलोकेटेड सॉरी और लोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेस इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर ऑफ प्रोसेस हैज हाउ मैनी रिसोर्स एंड विच काइंड तो अब बहुत सारी मल्टीपल जो रिसोर्स हैं वो यूज़ हो रही है वो एलोकेट हो रही हैं डिफरेंट प्रोसेस में इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन से यूज़र को ठीक है कौन से यूज़र ऑफ प्रोसेस को हाउ मैनी रिसोर्स कितनी रिसोर्स यूज हो रही हैं ऑफ विच काइंड और कौन सी काइंड की रिसोर्स दिस काइंड ऑफ रिकॉर्ड ये जो रिकॉर्ड है कीपिंग बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज अकाउंटिंग देखता है मतलब कौन से प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस हैं अब कौन से प्रोसेस को कौन से रिसोर्स यूज़ हो रही है ठीक है कौन सी काइंड की रिसोर्स यूज़ होती है तो इसको हम अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग सर्विस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड की है तो लास्ट वन इज़ प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन से तो नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ की प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करना वैन सेवरल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट द डिफरेंट प्रोसेस शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर जब बहुत सारे प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें जैसे प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेस थ्री उसके साथ इंटरफेयर ना करें मोर ओवर दीज प्रोवाइड शुड नॉट अलोज इंटरफेयर विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट ऑल द एसेस टू सिस्टम रिसोर्स इज कंट्रोल्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड की प्रोटेक्शन टू इंश्योर किया जाए